最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦、当强烈的信念让命运都无言，浪漫成了特权，光喜欢。盛宴，誓言当花火的壮烈，是误会的经典。哦，不要想的爱是深爱，像无尽的存在，却无处不在。为痴爱到伤害。哥，在婚礼上看到你，真的很开心。你也是我见过的最漂亮的新娘。天佑对你有心，我相信你们两个人一定能白头到老。嗯，谢谢哥。江生都出嫁了，爸妈在天之灵一定会感到欣慰。我记得妈在过世之前跟我说过，让我好好照顾你。我现在只能把你交给天佑了。其实结婚以后啊，我才深刻感觉到自己要学着适应另外一个家了。以前小时候啊，打打闹闹的时光，感觉离我们越来越远了。这不都是成长的必经之路吗？偶尔想一想，我们小时候做过的蠢事，觉得还挺温馨的。是啊，我还记得小时候，你经常把月亮当成荷包蛋呢，还想吃它呢，还得配上哥煮的水煮面呢。可惜，现在不能随时都看到哥了。江生，虽然哥不能陪伴你一辈子，你不能经常看到哥。但是哥希望看到的是你幸福，哥也一定要幸福。哥会的，你记得啊！你嫁到程家以后呢，你要好好学习怎么做程家的贤内助，怎么帮助天佑，啊？好啦，我知道了，我会好好珍惜。谢谢。那，吃着喝。嗯、笑什么啊，傻呵呵的。我觉得我自己。幻想成真了，什么幻想啊？幻想，幻想你成为我的程太太啊！是老妈子吧？没事吧？是我太开心了。吃吧。没事，睡吧。谢谢。
谢谢，谢谢啊！哇，怎么搞的？一大早买这么多东西？这是我买的空气净化器，还有 TCL 智能电视。没事，我们可以一起看看电影啊什么的。你是不是有什么新婚恐惧症啊？去去去，别闹，帮我抬进去，走。好、啊，喂，肚子饿不？吃一个吧。嗯嗯。来，来一个。不吃啊？怎么了？这可都是你平常最爱吃的路边小吃啊。嗯，这些东西我们以后都不吃了。你今天很反常哎。这些东西口味太重了，对健康不利。身体哪有那么容易受影响的？反正以后我们都不吃了。嗯，好好，反正也都是想给你吃的，都听你的。哎，你是不是觉得我太霸道了？仔细想一下，我觉得你现在是太幸福了。你想用这种方式来延长。我们幸福的时间。是啊，想跟你白头到老。白头到老啊怎么了？没怎么，你忙吧。怎么这么伤感？才不伤感，是幸福。我从没像现在这么幸福过，天佑。我们一直这样下去吧你答应过我的，一定要一起到老。我无法想象你离开了我，我该怎么办？想通了，现在终于知道，谁才是你的朋友了。这是什么？反击的复仇计划？你看一下就知道了。黑眼说吧，这些都是肉食集团非法集资的证据。我知道你本来想扳倒周末自己上位，但是没有想到东窗事发。所以就将计就计了，我没说错吧？你什么意思？我没什么意思
，我就是想帮你，想帮周牧。哼，这些不过是你伪造的，想帮周牧。周牧啊，他也是罪有应得。你觉得你骗得过你自己？但是你能骗得过公安竞争大队吗？到最后，这些证据他们都拿得到，就连周牧做的伪证也会受到惩罚。到那个时候，你认为周家的财产会是谁的？你威胁我，梁生，我劝你做事不要做得太绝。我什么都没有做，是你自己送上门的。如果你不想让我渔翁得利，可以，那你就去自首。等你自首了，周末还是周家的主心骨，我什么都没有。你当我是三岁的小孩子？你不是就想让我坐牢，然后名正言顺的拿走本来应该属于我的东西吗？没有关系，我来之前呢，我也会想到是这样的结果。既然你嘴上不承认，但是你的行动已经出卖了你，我给你的这个文件，这是一个副本去法国，或者不去法国，去更远的地方。总之离开这里，去哪里都好。离开伤心地，并不是你最好的选择。不然呢？投入，而不是逃避。投入？投入什么？投入让你的事业登出去。只有在事业里，你才能不断成长，你才能脱胎换骨。我有个建议，你开一个小型的设计展吧。设计展，我资历不够的。设计展不靠资历的，是靠天分。老师都说你有天分。再说了，将来你自己创业或者加入大公司，一个小型的设计展，都会为你添色的。我想想吧，飞扬，你的力量在你的内心，而不是远方。喂，飞扬。回法国的事情处理的怎么样了？我想留在这儿。你不是想出去散散心吗？今天沈岩学长给了我一个建议。什么建议啊？他建议我开一个小型设计展，挺好的呀。可是我不太有把握。哎呀，凡事都有第一次嘛，你就当体验一下。姐支持你。可是姐，我觉得。我的作品还没有成熟到可以开设计展。你现在不自信，是因为你荒废了一段时间，有点陌生了。但是只要你重新投入，一定很快会找回感觉的。况且这次有沈燕学长帮你，你应该会学到不少的东西。展览呀、啊，不求大，但求小而美。姐相信你。嗯，那我再想想吧。嗯，谢谢姐。
，周家的财产会全部归你所有。你为什么非要赶尽杀绝？难道不应该放我一马吗？不是我不放你，是你逃得了一时，逃不了一辈子。我知道你走到今天的位置，靠的不是周牧的关系，你反而要比别人要努力百倍，也撇清跟他的关系。梁生，你就别跟我说这些风凉话了。我实话告诉你，就是你欠我的。我欠你。我可能说的不够清楚。确切的说，应该是你那个伟大的妈。成亲，欠我和我妈的。你怎么着说我都可以，但是你别太过分。我过分？我做的这些，相比你妈对我妈做的那些事情相比，哪里过分？因为她，你知道我妈这一辈子经历着怎样的屈辱？他在的时候，周牧像苍蝇一样天天贴着他；他不在的时候，周牧心死了，反倒风流成仙，根本不把我妈放在眼里。他要么不回家，要么回了家根本不搭理我们母子。我妈可怜兮兮的，等一个永远不会回头的浪子，最后变成抑郁症。这也是我为什么最后选择做一名心理医生。所以你认为，周牧后来的反应都是因为我母亲？不然呢？是因为他对枕边人感到耻寒。我警告你，你别胡说。陆文俊，当年我母亲遇到了矿难，被送到了陆川医院。你知道他的主治医生是谁吗？他的主治医生就是陆婉婷。我母亲不是重伤不治，是被耽误了治疗。我不相信，你病得不错。虽然周牧没有过问这件事情，你认为他不知道吗？你认为他感觉不到吗？你让他怎么面对你母亲？啊？你这资料做的不错。我知道你做的这一切并不是为了钱，你是为了报复周牧。你认为你母亲得的抑郁症就是因为他，不是？那是因为他感到自责，他感到愧疚。不过这也是上一代的恩怨了。我希望你能够放下他，我也希望你母亲在天之灵能够得到安慰。怎么？你是还不相信吗？你这资料做的还挺真的，但是不可能，这是假的。我母亲做这些事情不是因为愧疚，不是这样的，一定是哪里弄错了。好，那你就回忆一下你母亲的忧郁症是从什么时候开始的。你就知道了。我该说的都说了，我希望你能够改过自新，重新做人。嗯
听他们说，说什么你吊销了什么证，是不是真的？没有，外婆，你别听他们胡说。其实我只是，我的行医资格证过期了，我还没续而已。这个还能过期？您怎么能不信我呢？我跟您说，工作上的事呢，其实我是不想在那里工作了。我想到外面去试一试，他们呢，是嫉妒我，所以传了些闲话。这个我信，我的外孙，就是天下最聪明的，他们呢，就是嫉妒你。<笑>外婆，不过话说回来。过些时间，我就可能到国外去开展医疗工作了，所以，我没有办法再留在您身边照顾您。这当医生还要出差的，没办法，因为我被选中了参加联合国维和行动了，不去不行啊。<笑>这我的孙子可出息了，联合国都请你来呀、啊。不过，我可能会去几年的时间，说不定过年的时候也回不来。哎呦，我的孙子，你可要注意身体啊！你要记住了。不能熬夜，不能喝凉水，别胡吃国外那些乱七八糟的东西。咱们中国人的胃啊，还只能吃热的。哎，你们那个地方，它安全不安全啊？你不能到处跑。我听人家说，国外呀、啊，乱得不得了。外婆，我抱你一下。哎呦，来！最近家里怎么样？啊，天很暖，现在正是积极的掌管公司的业务，算是挑起了大梁。嗯，嗯，是这个，这个好，谢谢。行了，我自己来就行，啊，我自己家就行。那，是的，多吃点。好。不是还有个汤吗？哦，对，我还炖了冰糖雪梨汤，嗯，等一下啊。结婚以后啊，每天都吃这么清淡的。啊、哦，其实你不用那么紧张。天又没什么大病，只是肺部一点轻微的感染。啊，这是陈天佑的体检报告，基本上都正常，除了肺部有轻微的感染。哦，严重吗？不严重，只要平时多注意休息，好好调养就行，问题不大。钱部已经照您的意思修改了程总的健康报告，您确定要这样做吗？那是我之所以跟老爷子说那么严重，就是想促成你们的婚姻。谢谢你啊，钱伯。这件事儿就别告诉天佑了。陆文俊，你被逮捕了。
，陆文君已经被警方逮捕，你的所有努力都没有白费。经纪人我已经联系过了，啊，他经纪人用性命担保，说元丰在演唱会上都是原汁原味，一点都没有对嘴，也没有假唱，一点假唱的部分都没有，连经典的海豚音都是真的。我知道了，好，来，选选看，看你喜欢哪个。你不想打开看看吗，钱志？你以后在做决定之前，能不能先跟我商量一下？啊！我没想到你会不高兴。看别人结婚，觉得挺轻松的。其实我就是怕你累着了，没想到自己弄结婚的事儿还是挺累的。你这样做只会让我觉得更累。要不我们先吃东西吧。稿子出了点问题，我现在得马上回去了。不好意思，不好意思，不是，我先回公司了。那你也得吃东西啊。从今天起。我们就完整了。天天使使有一双恶魔的眼。这个照片你还留着呢，我看，我要是不说明白的话，你应该还是不知道什么意思是吧？这个世界上根本就没有什么百分百女孩。我们结束了。不能再视而不见，不能太记恨从前。在上演。钱博到底跟你说了什么呀？没什么呀，秘密
。说说呗，让我也学习学习，以后这样每天让你开开心心的。你是程天佑，这就够我每天开心的了。不过我有些纠结，怎么啦？虽然你刚刚讲的我很开心很感动，但是我要担心你会委屈自己来适应我。我想要的婚姻是我们爱情的延续。放心吧，我永远都是我，我们永远都不会变的。我想魏家平了。如果我爸妈知道我现在这么幸福的话，也一定会很开心的。那我们也找一个这样的地方，创造属于我们自己的记忆和怀念。还有几箱？嗯，差不多了。这个，好，来，我来。哎，小王，哎，走，看你们新搬来的，来给你们打个招呼。那，早上刚钓的，给你们了。你还活着呢，给我们的。谢谢啊，谢谢谢谢。您太客气了。哇，哦，嗯，这是我孙女。哎，小王，来来来来来，跟姐姐打个招呼。姐姐好。哎，好。小王你好。一直眨眼睛，一直眨眼睛，<笑>好可爱啊！哎，老伯，您怎么称呼啊？哦，叫我老卢就行了。老卢、啊，我是帮房主看房子的。啊，哎、哦，你们也是看房子的吧？啊、哦，哎，老伯，这鱼挺大的，在哪钓的？哦，这你算找对人了。我知道秘密钓鱼基地，回头我带你去啊。行，你们忙吧啊！来，咱走。哎，慢走啊！哎，再见，小安，拜拜。哇，好大呀、啊！水岛的鱼啊！哦，不、啊、不，我来，我来，我来。那你拿着。哇。<笑>这湿地水岛啊，有十几间这样的小房子，过去都是渔民住的，翻新之后呢，就变成现在这个样子了。这里呢，不会有人打扰我们，我们就可以过隐姓埋名的生活了。好啊，但你想要逛街啊，那就不行；你想要到电影院看电影，那也不行。但你想干嘛干嘛呢？那是可以的。干嘛干嘛？就<笑>干嘛干嘛？干嘛干嘛？干嘛干嘛？你不知道干嘛干嘛吗？笨的，就是。<笑>
，起来。黑哟，嗯，要是我们有一个孩子，那该多好啊！我可不想太累，照顾你就够我头疼的。你会后悔吗？傻江生，我想这个答案，我只能做给你看。又找到什么好东西了？这个水岛啊，应该改名叫花岛，好多花我都叫不上名字的。你看，我一毛钱都没有花，就弄回来这么多花。你捡回来这些枯枝，就用来插花？可以吗？其实啊，插花呢，它讲究的不是数量，也不是质量。你看，这些枯枝虽然看起来没有什么生命了，但是只要你好好利用啊，一定可以设计出你想要的东西。听起来蛮有道理的。嗯好像这样插起来，还真有点感觉啊！好看吧？这树在说什么啊？我来看看。好精神，好美碧，好顽童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火。好梨园，好鼓吹，好古董，好花鸟，兼以茶饮菊虐，书度诗魔，劳碌半生，青春。青春你在胡想些什么呢？感叹吗？我只是觉得，人的一生好像做梦似的，很多都是虚幻的。现在多好，有你在我身边。现在每一天都是美好时光。现实安稳，岁月静好，大概说的就是这样子吧。你怎么买了这么多？哎，你看你这冰箱，这么大，当然得多买点了。哎，你这 T C R 的冰箱，我知道有一功能哎，长久锁定食物的新鲜状态，这样的话买的再多，你也不怕吃不完了，是不是？谢谢你、啊。哎，跟我客气什么呀？
妈，怎么了？心灵啊，我跟你爸商量过了啊，你呢去约个时间，我们想跟那个前置的家里人啊见个面。妈，你别这么着急，等我安排一下再说好吗？哎呀，只是约个见面嘛，需要什么时间呀、啊？你打个电话不就好了吗？我这手上还有好几个专题要做呢，我真的没时间。好轻视是不能拖的，就这个周末，我跟你爸过去。<笑>我这个周末要去北京出差。那下个周末呢？下个周末人家前置有出差，我们都很忙的。哎呦，那你们怎么都那么忙啊？啊，妈，我这会儿还有事儿啊，我先不跟你说了，挂了。你被吸的眉眼，决定我心里的季节。为你有的纷乱和惨烈，多美的诗篇。最孤独的少年，露出最幸福的欢颜。坚持要用一生的体贴，说一份感谢。我是火焰，烧去了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不灭。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空，吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远更永远。爱也许不是牵手带你到终点，而是该放手送你去转泪点。烧去了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不灭。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空，吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远。更。